Größte Auswahl, kleinster Preis. Möbelmaler. Alles außer Nein. Möbelmaler. Hallo, schön, dass ihr da seid. Tommy Mason Griffin ist heute auch schon da zum Fantalk. Wir haben jetzt uns noch das Passage Statement angehört und starten jetzt direkt. Ich möchte als erstes mal von Tommy wissen, ob er glaubt, dass es nach diesem Halbfinale letzte Woche im Top 4 heute besonders schwer war, gegen Bayern zu spielen. Tommy, good to have you here tonight. Thanks Thank for you. having me. Uh, Tommy, do you think it was after the Top 4 last week and tougher to play against Bayern again today? I think it was a quick turnaround for this game, but we don't make the schedule and you just have to be ready to play regardless of who you playing and when is it. Also er sagt, das ist sicherlich jetzt äh, keine optimale Wahl gewesen oder kein optimales Los, aber sie haben nun mal den, den Spielplan nicht in der Hand und müssen das nehmen, wie es kommt. Aber so richtig schön war es natürlich nicht. Ähm, wie uns sicher allen aufgefallen ist, haben wir gerade auch im letzten Viertel zum Beispiel viele Punkte liegen lassen. Also da wäre echt noch was gegangen. Ich möchte meine Einschätzung von Tommy, ob er glaubt, dass das jetzt einfach nur Pech war oder war das irgendwie Nervenflattern. Mal gucken, was er dazu sagt. Uh, Tommy, at the last quarter we had some important points we didn't make. Was it just bad luck or did the guys become nervous? What do you think? I'm not sure, but like the last four minutes was a big important part of the game and we didn't execute well. And I think Byron just did a great job of taking us out of our rhythm and we took bad shots in the last three minutes of the game. And they're a great team and the experience kicked in at that time. So we have to do better in the last, in the last five minutes of the game. Also er sagt, ja klar, letzte Viertel lief wirklich nicht optimal. Die Bayern haben uns irgendwie aus dem Rhythmus gebracht. Und ähm, ja, wir haben da einfach so ein bisschen Pech gehabt. Aber wir müssen auch irgendwie schauen, dass wir im letzten Viertel so ein bisschen konsequenter mal daran arbeiten, uns das nicht immer aus der Hand nehmen lassen. Aber in erster Linie haben uns die Bayern einfach so ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht. Und wir haben nicht mehr die Punkte gemacht, die wir hätten machen können. Ich möchte noch von Tommy wissen, was seiner Meinung nach denn entscheidend war dafür, dass wir heute verloren haben. Tommy, from your point of view, what was crucial for the loss today? Crucial um, for Just the last four minutes. Like, we played well. The rebounding was pretty close. We gave up two offensive rebounds in the last two minutes. Other than that, it was pretty close. And guys wasn't making shots for us. We got great shots pretty much all game, but we didn't make shots today. Also Tommy sagt, das waren eigentlich wirklich nur die letzten Minuten, die äh, entscheidend waren für die Niederlage, was es natürlich umso ärgerlicher macht. Davor haben wir wirklich gut gespielt und auch gut mitgehalten. Auch da haben wir natürlich den einen oder anderen Punkt liegen lassen, aber entscheidend jetzt für die Niederlage waren eigentlich nur die letzten Minuten. Ähm, ich möchte mal wissen von Tommy, Bayern ist ja ziemlich gut aufgestellt. Die haben sich natürlich beim Top 4 nicht so präsentiert, wie sie wollten, aber wir alle wissen, dass da mehr drinsteckt. Die sind gut aufgestellt. Ob ähm, die Bayern für Tommy auch so ein bisschen einer der Favoriten für die Playoffs sind oder ob er sagt, na, vielleicht eher Alba, nachdem die den Pokal gewonnen haben. Schauen wir mal. Uh, Bayern has some of the best players of the league. Do you see them as a favorite for the Playoffs or do you go for Alba? I think Munich is a favorite for the playoffs because they have a little bit more offense weapons than Berlin. But I also like Berlin defense and I like their bigs, but I think Bayern is the favorite. Also er sagt, um, er setzt ein bisschen mehr auf Bayern, weil die um, einfach noch mal ein bisschen besser aufgestellt sind als Alba, wobei man Alba natürlich nicht unterschätzen muss. Aber wenn er sich entscheiden muss, dann setzt er lieber auf die Bayern. Letztes Wochenende, ich weiß nicht, ob ein paar von euch auch dort waren, hat der Tommy ja im Wiley Club aufgelegt, stand da an den Decks und hat ein bisschen für Musik gesorgt. Mich interessiert mal, wie es dazu kam, also ob, ob er das womöglich öfters macht, daheim und keiner kriegt es mit oder ähm, ob sie ihn völlig aus dem Nichts heraus gefragt haben. Wir schauen mal. Uh, last weekend at the Orange Zone Club you were at the turntables. How did that come about? Is that a hobby of you or... I think just liking music is a hobby, but I have no experience as being a DJ, and it showed in the Wally Club. But I think just my choice of music was a little bit too slow for the people. So <laughs> if I did it again, if I did it again, uh, my choices would be a lot more faster tempo type of songs, just to keep the party going. Because I think I put the party to sleep. <laughs> Oh, no, I think so. Also er sagt, ähm, sein Hobby ist jetzt mal in erster Linie so ein bisschen Musik hören. Äh, jetzt selber an den Turntables stand da eigentlich noch gar nicht. Die haben ihn halt gefragt, ob er das macht. Und er hat da dann zugesagt, aber er meint jetzt rückblickend, dass er vielleicht ein bisschen zu langsame Musik aufgelegt hat. <lacht> er hat die Party zum Einschlafen gebracht. Nächstes Mal würde er ein bisschen was Flotteres auflegen, <lacht> verspricht er jetzt uns. 
Ähm, wir haben es ja vorhin gehört, äh, der Tigerenten-Club-Redakteur war heute schon bei uns, hat heute Geburtstag und Peer und Phil waren ja eben vor ein paar Wochen beim Tigerenten-Club und haben da äh, uns vertreten. Ich möchte mal von Tommy wissen, ob es eine TV-Show gäbe, bei der er gerne eingeladen werden würde, wenn er denn könnte. Tommy, uh, Peer und Phil have been invited to the Tigerenten-Club. This is a famous TV show for kids in Germany. Um, is there a TV show you would like to be invited, if you could choose? It can be a, a US show too, <laughs> like Letterman or something. <laughs> okay, I think uh, it have to be like something with sports, like ESPN First Take or something. Like so wh what's the name of that, sh of that show? ESPN First Take. It's like ESPN a, First Take? It's a morning show for basketball, ah. like, and they're talking about the results and analyzing the games from the day ah. before. Is it a TV show or a radio show? It's more like a sports broadcasting, a sports broadcasting show the day after the games. Okay. Yeah. Also er sagt, wenn er sich's aussuchen könnte, dann würde er ganz gerne zu so einer amerikanischen Show gehen, die ich habe es jetzt nicht immer noch nicht verstanden, wie sie heißt, <lacht> aber also die analysieren wohl äh, nach den Spieltagen immer die Spiele. Es geht um Basketball und da würde er dann am liebsten mitquatschen, wenn er denn könnte. Tommy geht es ja mittlerweile ähm, schon viel besser. Er kann joggen mittlerweile. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile auch schon wieder in der Halle ist und ein bisschen äh, werfen kann. Wir fragen mal nach, was Stand der Dinge ist. Uh, Tommy, there are positive news about your recovery. You started jogging. Uh, can you already do some shoots at the gym? Yeah, I, uh, I shot for the first time on Friday, only spot shooting. Mm -hmm. But in the next week or so, I will start with a little bit of basketball drills, a little bit just to get in the rhythm and start doing things moving. Just to start moving again, I will be in the gym in the next week or two. But I shot for the first time on Friday and we're moving forward. I've been jogging at Rehab Plus every day, getting like 30 to 45 minutes of cardio and it's getting better. We're moving forward. And how was that feeling to be back at the gym at Friday? It's a great feeling. It's been a long time and it's just, that's where my heart is in the gym. Also er sagt, äh, gerade jetzt erst am Freitag war er das erste Mal wieder zurück in der Halle und hat so, so ein paar Würfe gemacht, nur noch ganz wenig im Moment. Aber es war schon mal so ein erster Start. Er joggt im Moment sehr viel im, im Reha-Zentrum drüben, so 35 bis 40 Minuten Cardio macht er. Und jetzt geht es natürlich dann so Stück für Stück. Er sagt, es war ein großartiges Gefühl, jetzt wieder in der Halle zu sein. Das ist natürlich auch der Ort, wo sein Herz hingehört. Und er ist, glaube ich, sehr, sehr froh, dass es jetzt so ein bisschen vorangeht. Frag mal noch, ob es einen Zeitplan gibt für die nächsten Schritte. Vielleicht, vielleicht weiß er da schon was. Do you know when you will be able to do the next step, like training with the team or something? Do you know about that? Only plan day we had was we have April 10th for the first day to be in the gym. But after that, we taking it one day at a time. I think we take it really slow this year and try to make sure I'm healthy 100% this time and no injuries are occurring afterwards. So we see that way. Also einen konkreten Zeitplan gibt es noch nicht. Sehr wichtig ist natürlich da jetzt wirklich die ganze Sache ganz langsam anzugehen, das nicht zu überstürzen, vor allem die Verletzungsgefahr jetzt da nicht nochmal hochzuschrauben. Deswegen wird da einfach Tag für Tag geguckt. Wie gesagt, kein konkreter Plan, aber wir drücken ganz fest die Daumen, dass es natürlich möglichst schnell geht für den Tommy. Okay, ihr seid dran. Wenn ihr Fragen habt, dann dürft ihr eure Hand heben. Ich hüpfe schon mal hier runter. Na, seid ihr wieder schüchtern heute, weil wir verloren haben? Das kennen wir doch schon. Ah, gibt's keine Fragen? Doch, da drüben. Na. Tommy, do you think you're helping the team when you're back, when you're back and sitting uh, in the gym while a game? Because I saw it, I saw many games and I'm thinking that in the fourth quarter the team is not so good than in the quarters before. I, do you think you can help the team in this time? Okay, uh, so the question is, if you're in the gym, not on the court, but already on the gym, can you help the team? Do you think that? He, I think he mean like if I'm playing, can I help the guys in the fourth quarter? I think so. If the opportunity is presented to me and I'm on the floor, I will try my best to execute, make sure we're getting great shots, um, penetrate, keep pressure on the defense. I think I can help the guys in this time of the game. Also, solange er natürlich äh, nur außen sitzt, kann er nicht so richtig viel tun. Aber er sagt, wenn er dann mal wieder fit wäre, dann würde er natürlich versuchen, genau in, äh, in dieser Zeit, in der Crunch-Time, wirklich äh, alles zu geben und auch ähm, die richtigen und die wichtigen Würfel zu versenken, damit es nicht wieder so ausgeht wie heute. 
Gut, gibt es weitere Fragen? Hebt die Hand. Ah, alle wieder sehr, sehr schüchtern. Ja? Nobody want to talk to me no more. No. <lacht> ah, doch, doch, doch. I see one. <lacht> They're just shy. Ob er es glaubt, dass er in dieser Saison vielleicht noch spielen kann, auch wenn es negativ aussieht. Oder gesagt wurde, dass er nicht mehr spielt. Um, are there any hopes for you to play in this season again? Do you know that? Uh, it's not looking like I'll be able to play, but like I said, we're in the gym by April 10th and we're going to start with a little bit drills, see how my legs are feeling, a little bit change of direction, agility drills, because I'm doing a little bit of um, agility drills, but it's different when you're on the court and you're cutting and your body is really moving. So I can't say that I am able for the playoffs, but me personally, I want to take it really slow and be healthy and fit this time. Okay, er sagt, also wollen würde er natürlich schon, aber ähm, sie fangen jetzt eben erst an mit den wichtigen Übungen, auch mit den, mit den kleinen Übungen, die schnellen Bewegungen, wo einfach das Knie auch wirklich halten muss. Und das ist natürlich immer noch was anderes, ob du trainierst oder ob du auf dem Platz stehst. Und er sagt, dieses Mal ist es ihm einfach so wichtig, dass das alles hält, dass das Knie nicht nochmal irgendwie einen, einen Blödsinn macht. Deswegen geht das lieber langsam an und nimmt es in Kauf, dass es vielleicht diese Saison nicht mehr reicht, aber dann eben auf jeden Fall nächste Saison, dass er da wieder ordentlich fit ist. Gibt es noch weitere Fragen? Hm. Ja? Ich würde gerne wissen, ob er die College-Meisterschaft verfolgt. Da ist gerade das Endspiel am Montagabend oder Montagnacht, ob er da einen Favoriten hat. Okay. Uh, do you watch the college championships? There will be the final on Montag? The March, the March finals? Do you watch that? Connecticut against Kentucky? Kentucky? <laughs> do you have a favorite? Yeah, my favorite is um, UConn because I like their point guard, uh, Shabazz Napier. So UConn is my favorite. And K actually, Kentucky has two guards that's from Houston on their team. They have <laughs> twin brothers that's from Houston, Texas on their team on Kentucky. Okay, also er sagt, er, er guckt schon zu und er hat auch einen Favoriten. You, how do you, how do you spell that? You can? Uh, University of Connecticut. Ah, okay, University of Connecticut. Also Connecticut ist, <lacht> ist sein Favorit, jetzt habe ich es auch verstanden. Und er guckt eben zu und wie gesagt, Connecticut, da setzt er drauf, dass die das Ding machen bei den College-Meisterschaften in den USA. Gibt es noch weitere Fragen? Na, doch, doch, doch. <lacht> Was können wir tun, damit es dir besser geht und damit du schneller wieder spielen kannst? Als Fan, was können wir tun? Ah, okay. Um, uh, is there something the fans can do to make you feel better and to make you uh, come faster back to the court? Um, I just hope you guys continue to have faith in me and believe in, believe in me and it's not over yet. Um, just be patient with me and I'll try my best to keep working hard and get healthy and fit for you guys. Oh, don't worry, we believe in you. Also er sagt, ähm, das Einzige, was wir im Prinzip tun können, ist weiter an ihn glauben und äh, ihm die Daumen drücken und natürlich geduldig sein. Und ähm, das ist natürlich nicht viel, was wir tun können, aber das hilft ihm schon sehr, sehr viel, wenn er weiß, dass die Fans weiter hinter ihm stehen und dass die sich einfach auch freuen, wenn er zurück auf dem Platz steht. Jetzt noch weitere Fragen? Da, noch jemand. Ich glaube, du hast dich jetzt ziemlich weit rausgelehnt. Du hast gesagt, nächste Saison will er wieder dann angreifen. Ich glaube aber nicht, dass er Vertrag hat. Frag mal bitte. Um, question is, uh, what about the contract for next season? Are there already, have you talked about that? No, we haven't talked about it and uh, my contract is over in June. So we have to negotiate um, maybe sometime next month or the month after and I hope the team is still one of the guys that I'm, <laughs> I'm sorry. I hope the team is still one of them. I'm favored for bringing me back next year. I hope this is possible. Okay. Like that. Alles klar. Also im Moment läuft der Vertrag noch bis Juni. Sie haben noch keine Verhandlungen geführt. Äh, rechnet damit, dass das nächsten Monat passiert. Und er hofft natürlich, ähm, dass er weiterhin in das Konzept passt, dass äh, das Razzifarm Ulm weiterhin auf ihn setzt. Und das hoffen wir natürlich auch. Also jetzt haben wir so lange auf ihn gewartet. Jetzt wollen wir ihn schon auch wieder auf dem Platz sehen. I just said, uh, we waited such a long time for you. We want to see you back on the call. We don't want to let you go now. <laughs> I hope so, really. 
Okay, gibt es noch weitere Fragen? Ich habe da vorne mal eine Hand gesehen oder war das nur ein, ein zustimmendes Daumen hoch? Ah, okay. <lacht> Gut. Gibt es noch weitere Fragen? Hm, nein? Nein, nein, nein. Also gut, dann entlasse ich euch in diesen wunderschönen Sonntagabend. Ist ja noch hell, die Sonne scheint noch ein bisschen. Könnt ihr vielleicht noch genießen. Kommt gut nach Hause. Und wir sehen uns nächsten Samstag schon wieder. <lacht> Tschüss, macht's gut. 